வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் உருவாக்குவதற்கு இந்தியா அதிக முனைப்பு காட்டி வர்றாங்க இந்த விஷயம் தற்போது பாகிஸ்தான்ல மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு பாகிஸ்தானி டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவுடைய இந்த செயல்பாடு சவுத் ஏசியாவுடைய அமைதிக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியா பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுனால பாகிஸ்தானுக்கு என்ன பிரச்சனை பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னா என்ன இந்த சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி வரும் காலத்துல இந்தியா என்ன செய்ய திட்டமிட்டு இருக்காங்க எதிரிகளோட பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் விமானங்கள் ட்ரோன்ஸ் போன்றவற்றை தடுப்பதற்கு பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தவிர என்னென்ன திட்டங்களை இந்தியா கையில் வச்சிருக்காங்க வரும் காலத்துல சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்த பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் எப்படி செயல் இந்தியாவை எப்படி ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் இருந்து இந்த சிஸ்டங்கள் பாதுகாக்கும் அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்தியாவுடைய ஈஸ்டர்ன் பார்டர் மற்றும் வெஸ்டர்ன் பார்டர்ல நியூக்ளியர் கேப்பபிலிட்டி கொண்ட ரெண்டு எதிரி நாடுகள் இருக்காங்க இந்த நாடுகளோடு வரும் காலத்துல எப்போதாவது ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் அது அணு ஆயுத போராக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு இந்த சூழ்நிலையில வரும் காலத்துல ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு இந்தியா பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற திட்டத்தை கையில் எடுத்து செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க கடந்த சில வருடங்கள்ல இந்தியாவின் பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட சோதனைகளை பல முறை நடத்தி இருக்காங்க சமீபத்துல ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி கூட பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்தோட இரண்டாவது பேஸ்ல பயன்படுத்தப்படும் மிசைல்களை இந்தியா சோதனை செஞ்சாங்க இந்தியா சோதித்த மிசைல்னால ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பேலஸ்டிக் மிசைல்களை மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கிய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை சோதனை செஞ்சு பார்த்தாங்க இந்தியா பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு திட்டத்தோட பஸ்ட் பேச வெற்றிகரமா முடித்து இரண்டாவது பேச தற்போது சோதனை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிநவீன எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி பாகிஸ்தான் மற்றும் சீன எல்லையில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இந்த விஷயம் பாகிஸ்தானுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா மிகப்பெரிய பின்னடைவா பாகிஸ்தானி டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் பாக்குறாங்க இந்தியா முதற் கட்டமா உருவாக்கி இருக்க பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் திட்டம் ரெண்டு லேயர்கள் கொண்டது குறிப்பா சொல்லணும்னா பாட் அப்படிங்கிற பிருத்திவி ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் ஏஏடி அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ரெண்டு லேயர்கள் கொண்டது பிருத்திவி ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எதிரி மிசைல் தொலை தூரத்துல இருக்கும் பொழுதே தாக்கி அளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதுவே ஏஏடி மிசைல் பேலஸ்டிக் மிசைலோட டெர்மினல் பேஸ்ல தாக்கி அளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுது டெர்மினல் பேஸ் அப்படிங்கிறது டார்கெட்டை தாக்குவதற்கு முன் இருக்கக்கூடிய முப்பது நொடிகளை டெர்மினல் பேஸ் சொல்லுவாங்க பேஸ் ஒன்ல இந்தியா உருவாக்கி இருக்க பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்தினால அதிகபட்சமா ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பேலஸ்டிக் மிசைல்களை மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த சிஸ்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருடமே பல முறை சோதனை செஞ்சிட்டாங்க அதனால இந்த சிஸ்டம் ஒரு முழு வடிவம் பெற்று தற்போது இந்திய நகரங்களை பாதுகாப்பதற்கு டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு குறிப்பா தலைநகர் டெல்லி மற்றும் இந்தியாவின் வர்த்தக தலைநகரமான மும்பையை பாதுகாப்பதற்கு இந்த சிஸ்டங்களை தற்போது இந்தியா டிப்ளாய் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்தோட இரண்டாவது பேஸ்ல ஏடி ஒன் மற்றும் ஏடி டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு இன்டர்செப்டார் மிசைல்களை இந்தியா உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த இன்டர்செப்டார் மிசைல்களை பயன்படுத்தி இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல் மற்றும் இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல்களை கூட இந்தியாவால இடைமறித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் ஏடி ஒன் மிசைல ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்தியா வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சாங்க இந்த சோதனையின் போது பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் வெற்றிகரமா மிசைல் நம்மை தாக்க வருவதை டிடெக்ட் செஞ்சு டார்கெட்டை கண்டுபிடித்து டிராக் செஞ்சு தாக்கி அளிச்சிருக்கு ஏடி ஒன் மிசைல்னால அதிகபட்சமா ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பேலஸ்டிக் மிசைல்களை கூட மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்தியா நடத்திய 
இந்த சோதனையின் போது பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் மிக சிறப்பா செயல்பட்டதா இந்திய விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க பல்வேறு சிஸ்டங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதுதான் ஒரு பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டம் குறிப்பா சொல்லணும்னா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்துல லாங் ரேஞ்ச் ரடார்கள் மற்றும் சென்சார்கள் மிசைல் கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் சென்டர்ஸ் அட்வான்ஸ் இன்டர்செப்டார் மிசைல் போன்ற பல சிஸ்டங்கள் இருக்குது இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்துல ஸ்வாட்ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ரடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது இந்த ரடார் சிஸ்டம் இஸ்ரேல் நாட்டின் கிரீன் பின் ரடார் சிஸ்டத்தை பேசா வச்சு இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஸ்வாட்ஃபிஷ் ரடார் சிஸ்டத்தினால அதிகபட்சமா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் சிஸ்டம் தவிர இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி பாகிஸ்தான் மற்றும் சீன இல்லையில அடிப்ளை செஞ்சிருக்காங்க சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்திய விமானப்படை எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி ஒரு மாக்அப் ட்ரைனிங் நடத்தியிருக்காங்க இந்த மாக்அப் ட்ரைனிங்ல எண்பது சதவீத ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தாக்கி அளிச்சிருக்கு மீதம் உள்ள இருபது சதவீத எதிரி ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை எல்லைக்குள் வரவிடாமல் தடுத்து திரும்பி போக வச்சுட்டு எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால அதிகபட்சமா நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை துல்லியமா கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த சிஸ்டத்தினால ஒரே நேரத்தில் எண்பது டார்கெட்டுகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்தோடு இந்த எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தையும் இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இதன் காரணமாக தான் இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து பில்லியன் டாலர் செலவில் ஐந்து ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கியிருக்காங்க இதுல மூணு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை ரஷ்யா சப்ளை செஞ்சிட்டாங்க மீதம் உள்ள ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி வருடத்துக்குள் ரஷ்யா சப்ளை செய்ய போறாங்க தற்போது ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கியிருக்க எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை சீன மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க கடைசியா ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு சப்ளை செஞ்ச எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியாவுடைய நார்த் ஈஸ்டர்ன் செக்டார்ல டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இந்த எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இந்தியாவுடைய மிசைல் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டிய பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு என்னதான் எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் போன்ற அதிநவீன சிஸ்டங்களை வாங்கி இந்திய படையில் இணைச்சாலும் ஒரு நீண்ட நாள் யுத்தத்தை இந்தியா நடத்தணும்னா இந்தியா வெளிநாடுகளை நம்பி இருக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும் இதன் காரணமா எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்திற்கு இணையான ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை உருவாக்குவதற்கு இந்தியா ப்ராஜெக்ட் குஷா அப்படிங்கிற திட்டத்தை கையில் எடுத்து தற்போது செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால குறைந்தபட்சமா எழுபது கிலோமீட்டர்ல இருந்து அதிகபட்சமா முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் தற்போது ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் ரெண்டு விதமான இன்டர்செப்டார் மிசைல்களை உருவாக்கி இருக்காங்க இஸ்ரேல் நாட்டின் பேசா வச்சு எம் ஆர் சாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்செப்டார் மிசைல உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த மிசைல்னால அதிகபட்சமா எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் அடுத்து லாங் ரேஞ்சில் உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்குவதற்கு எல் ஆர் சாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்செப்டார் மிசைல உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த இன்டர்செப்டார் மிசைல்னால அதிகபட்சமா முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் ராஜ குஷா திட்டத்திற்கு டூ பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை இந்தியா ஒதுக்கி இருக்காங்க அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடத்துக்குள் எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்திற்கு நிகரான ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செஞ்சிருவாங்க இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்து வரும் புதிய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால ஸ்டெல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் அவாக்ஸ் விமானம் பாலஸ்டிக் மிசைல் குரூஸ் மிசைல் பிரிசிஷன் கைடட் மியூனிட்ஸ் அன்மேன் ஏரியல் வெஹிக்கிள் போன்ற பல்வேறு விதமான ஏரியல் டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இப்போ இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் போன்ற பல மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை உருவாக்கி பாகிஸ்தான் மற்றும் சீன எல்லையில டிப்ளாய் செய்ய போறாங்க இந்த விஷயம் பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனாவுக்கு மிக பெரிய அளவுல நெருக்கடியை கொடுத்திருக்கு இப்போ சீனாவுக்கு பெரிய அளவுல நெருக்கடி கொடுக்கலனாலும் பாகிஸ்தானுக்கு இந்த விஷயம் மிக பெரிய அளவுல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்தியா எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பாகிஸ்தான் எல்லையில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்கிறதுனால எஸ் போர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால அறுநூறு கிலோமீட்
உள்ள ஹத்தா கோரி ஷஹீன் போன்ற எந்த மிசைல பயன்படுத்தியும் இந்தியாவை தாக்க முடியாது அது மட்டும் இந்தியா தன்னுடைய மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை அதிவேகமா அப்கிரேட் செய்து வர்றாங்க அதனால தற்போது பாகிஸ்தான் படையில் உள்ள எந்த மிசைல பயன்படுத்தியும் இந்தியாவை தாக்க முடியாது இந்த விஷயம்தான் தற்போது பாகிஸ்தானுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை கொடுத்திருக்கு இது நாள் வரைக்கும் பாகிஸ்தான் என்ன சொல்லி வந்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்தியா எங்கள் மீது ஒரு தாக்குதல் நடத்தினா நாங்க அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்துவோம் அப்படின்னு பயமுறுத்தி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது இந்தியா உருவாக்கி வரும் இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டங்கள்னால பாகிஸ்தானால இந்தியா மீது ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியாது இந்திய விஞ்ஞானிகள் தங்களுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்தோட அக்யூரசிய அப்படின்னு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் சொல்றாங்க என்னதான் இந்திய விஞ்ஞானிகள் தங்களுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை ரொம்ப ஹையா ரேட் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு யுத்த களத்துல சில குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் எதிரிகளிடம் இருந்து வரக்கூடிய பெரும்பாலான மிசைல்களை இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள்னால கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் அதனால பாகிஸ்தான் வரும் காலத்துல இந்தியா மீது ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தணும்னு யோசனை செஞ்சாங்கன்னா இந்தியா தன்னுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி பாகிஸ்தானுடைய அணு ஆயுத தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்த முடியும் அதே வேளையில அக்னி பைவ் போன்ற இன்டர் கான்டினென்டல் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான் மீது கடுமையான அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தி உலக வரைபடத்துல பாகிஸ்தானே இல்லாமல் செய்ய முடியும் இந்த விஷயம்தான் தற்போது பாகிஸ்தானுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்தியாவுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டோட வலிமை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்தியா பாகிஸ்தானிடம் ரொம்ப அக்ரெசிவா நடந்துக்கிடுவாங்க வாய்ப்பிருக்கு முக்கியமான ராணுவ தளங்கள் மிசைல் ஸ்டோரேஜ் ஏரியாஸ் ஆயுத கிடங்குகள் போன்றவற்றின் மீது முதல்ல இந்தியா தாக்குதல் நடத்தி முற்றிலும் அளிப்பாங்க அதற்கு பிறகு பாகிஸ்தானிடம் குறைவான மிசைல்கள் தான் இருக்கும் அந்த மிசைல்களை பயன்படுத்தி இந்தியா மீது பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி இந்தியாவால மிக எளிதா அதை தடுத்து கொள்ள முடியும் இதனால பாகிஸ்தானுடைய நியூக்ளியர் டிட்டரன் கேப்பபிலிட்டி ஒன்னும் இல்லாமல் போயிரும் இனி பாகிஸ்தான் இந்தியாவை உங்க மீது ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்த முடியாத நிலை ஏற்படும் பாகிஸ்தான பொறுத்த மட்டில் இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை மீறி இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்தணும்னா தங்களுடைய நியூக்ளியர் மிசைல் போசஸ முற்றிலும் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய நிலையில இருக்காங்க இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல் திட்டத்தோட இரண்டாவது பேச ஐந்துல இருந்து ஆறு வருடங்களுக்குள் முடிப்பாங்க அப்படி முடிக்கும் பொழுது ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் இருந்து வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை கூட கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த விஷயம் தான் சீனாவுக்கு வரும் காலத்துல மிகப்பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் வரும் காலத்துல இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு இடையே ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் சீனா ராக்கெட் போஸ் படையணியை பயன்படுத்தி இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்பொழுது இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணா இருக்கும் இந்தியா உருவாக்கி வரும் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் வரும் காலத்துல இந்திய ராணுவத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆபரேஷனல் பிளக்சிபிலிட்டியை கொடுக்கும் அதாவது நம்ம நினைச்சா எதிரிகள் மீது எந்த ஒரு பயமும் இன்றி தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர கைப்பற்றுவதற்கு இந்தியா ஒரு ஆபரேஷன் நடத்தணும்னா இது போன்ற மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இந்திய ராணுவத்தை பயமின்றி ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய வைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்